আজকে এখানে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে শুভ সন্ধ্যা সালাম আদাব নমস্কার জানাই আমরা আজকে সামদানি কনসালটিং এই যে সংগঠন আমাদের প্রিয় ডন সামদানি ভাই আমাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে যে রাজনীতিতে আছি আমি রাজনীতিবিদ হিসেবে আমার যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এর থেকে কিছু আমাদের যা সরাসরি রাজনীতির সাথে নেই দেশের প্রত্যেক নাগরিক কিন্তু আসলে রাজনীতির সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত তাদের সাথে অভিজ্ঞতাটা আমরা কি আমি কি শেয়ার করতে চাই কি না আমি ভেবেছি অবশ্যই সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের দেশ নয় শুধু পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই রাজনীতিতে যারা নেতৃত্ব দেন সাধারণত তারা হচ্ছেন দেশের সাধারণ মানুষেরই আসলে প্রতিফলন একটা কথা আছে যে যে নেতৃত্ব যে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই নেতৃত্ব সাধারণ মানুষেরই যদি সাধারণ মানুষের প্রতিফলন হয় বলেই রাজনীতিটাও সেই মানের হয় অর্থাৎ আমার দেশের জনগণের যে ইচ্ছা বহি সংস্কৃতি বা যে চিন্তা চেতনা সেটা যেই মানের হবে আমাদের রাজনৈতিক শ্রেণীর চিন্তা চেতনা এবং সংস্কৃতিটাও আসলে সেই মানেরই হয়ে থাকে তাই আমরা যখন সব কিছুর জন্য রাজনীতিবিদদেরকে দায়ী করি বা দোষ দেই অনেক কিছুর জন্য সরকারকে দায়ী করি বা দোষ দেই তখন আমাদের অনেক সময় ভাবা প্রয়োজন আছে যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমার অবস্থানটা কি এবং আমি একজন মানুষ হিসেবে আমি কি করছি কারণ আমার এই সার্বিক প্রতিফলন ব্যক্তিগত নয় সমষ্টিগত প্রতিফলন হচ্ছে একটি রাজনৈতিক শ্রেণী তো সেটা যেহেতু একটা সত্যিকারের বাস্তবতা আমি ভেবেছি যে রাজনীতির বাইরে আপনারা যারা আছেন যারা এই মোটিভেশনাল এই ইভেন্টগুলোতে আসেন সেখানে সঙ্গে আলোচনা শুনেন এবং নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করেন তাদের সাথে আসলে কিছুটা অনুভূতি অভিজ্ঞতা শেয়ার করবার প্রয়োজন আছে এবং এই সংগঠনের যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তার মাধ্যমেও অনেকে অনেকের কাছে পৌঁছে যাওয়ার একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং আমি আজকে এখানে এসেছি শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা শেয়ারের জন্য নয় জনাব আরফিন শুভ যিনি আমার পূর্বে কিছু কথা বলছিলেন তার অনেক কথার সাথে আমি আসলে একমত এবং তিনি যেন আমি যে কথাগুলো বলতে চাইছিলাম সেগুলোই যেন আপনাদের মধ্যে বলছিলেন বলে আমার মনে হচ্ছিল ওখানে বসে বসে তো প্রথমত যে কথাটা তিনি বলছিলেন যে এই যে আজকের যে স্লোগান রাইজ অ্যাবাভ অল সেখানে তার যে দ্বিমতটা ছিল আমার একইভাবে এই স্লোগানের সাথে কিছুটা হলেও দ্বিমত আছে সেটি হচ্ছে যে হয়তো বা আমাদের সবাইকে সবার ঊর্ধ্বে ওঠবার যে প্রতিযোগিতা করবার যে স্পৃহাটা থাকতে হবে বা সব কিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে আমি সবচেয়ে বেস্ট হব সেইটা হয়তো বা সবসময় আমাদের প্রয়োজন হয় না বা হবে না নিজের মধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা নিজের সাথে নিজে নিজের শান্তি স্থাপন করা এবং সার্বিকভাবে আমার যে দায়িত্ব আমি যে পেশায় আছি আমি যে কর্মে আছি আমার অবস্থান যেখানে সেইখানে আমি যাতে নিজেকে যতটুকু আমার প্রয়োজন ততটুকু আমি করে আমি যাতে সেভাবে পরিচালিত করি যে আমাকে সব কিছুর এই যে একটা উনি যে বললেন যে সাইকেল থাকলে মোটর সাইকেল চাইতে হবে মোটর সাইকেল হলে গাড়ি চাইবো গাড়ি চাইলে বাড়ি চাই ওই যে এই যে মানসিকতাটা সেটা অনেক সময় অনেকে দুঃখেরও কারণ হয়ে থাকে অতিমাত্রায় যে চাওয়ার যে বাসনাটা তো সেটার সাথে আমি একশো ভাগ একমত এবং আমি তাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই তিনি এখানে নেই তিনি যে এটা বলেছেন যে একদম শূন্য হস্তে তিনি এই রাজধানী শহরে এসে নিজের মেধাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে এবং নিজের সাথে নিজের যে তিনি বলছেন যে শান্তি স্থাপন করে আজকে তিনি সকলের মাঝে পরিচিত হয়েছেন ঠিক তেমনি করে আমি আহ্বান জানাবো আমাদের নতুন প্রজন্মের প্রতি যে আসলে আমাদের যে এখন যে নতুন প্রবণতার যে সৃষ্টি হয়েছে যে আমার আরও বেশি চাওয়া আরও বেশি পাওয়া এবং আমি অনেক কিছু চাই অর্থনীতিতে আমরা জানি যে একটা পর্যায়ে গিয়ে আমাদের নিড সেটা পূরণ হয়ে গেলেও আমাদের যেটা ওয়ান্ট সেটা আমরা বারো আরও বেশি করে চাইতে থাকি এবং সব সব শেষে গিয়ে আসলে আমরা আমরা সেই সুখী হই কি না সেটা কিন্তু আমাদের খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ কনসিডারেশন এবং আজকের বিশেষ করে যেই কনজিউমার সোসাইটিতে আমরা বসবাস করি সেই কনজিউমার সোসাইটিতে আমার কিন্তু শুধু 
স্যামসাং স্মার্টফোন হলে হবে না লেটেস্ট আরেকটা যেটা আসে সেটাও আমার পেতে হবে এটাকে মার্কস অনেক দিন আগে যখন মার্কস পুঁজিবাদকে ব্যাখ্যা করেছিলেন তখন সেটাকে তিনি বলেছিলেন যে কনজিউমার ফ্যাটিসিজম অর্থাৎ পণ্য সিদ্ধান্ত নেয় আমার কি তাকে প্রয়োজন আছে কি না আমি সিদ্ধান্ত নেই না সেই পণ্যকে আমাকে আমার প্রয়োজন আছে কিনা অর্থাৎ একটা স্মার্টফোন বা একটা দামি জুতো সেইটা এখানে মার্কেটিংয়ের অনেকেই আছেন মার্কেটিংয়ের মার্কেটিং অনেক টুলস ব্যবহার করে যে ভোক্তাকে বলে পণ্যই বলতে থাকে যে আইফোন টেন বোধ হয় আগে ছিল না এখন তো ইলেভেন তো আইফোন ইলেভেন বলছে যে তোমাকে আমার প্রয়োজন কিন্তু আমার কাছে টেন আছে টেন আর ইলেভেনটের মধ্যে কিন্তু তেমন কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু বাজারজাতকরণের মার্কেটিং টুলস বা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এমনভাবে সাজানো হয় যে আমার চাওয়ার কোনো সীমা থাকে না আমরা যদি বাংলাদেশের যে অবস্থানটা আজকে দেখছি আমাদের যে দেশের আজকের যে উদীয়মান অর্থনীতি আমরা যে বলছি সেই উদীয়মান অর্থনীতির যেই ভিতটা সেই ভিতটা কিন্তু আজকে আমরা আমাদের শহরাঞ্চলে বসে আমরা যেই অর্থনীতির উপরের ভাগে আছি বা কিছু যা হলেও স্বাচ্ছন্দের মধ্যে আছি সেই ভিতটা কিন্তু সেই স্বাচ্ছন্দের কারণে কিন্তু সৃষ্টি হয়নি আমার যে আজকের যে অর্থনীতির যেই শক্তিশালী ভিত সেই ভিতটা সৃষ্টি হয়েছে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়ার কারণে আমার শ্রমজীবী মানুষ বিদেশে গিয়ে শ্রম দিয়ে সেখানে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানোর কারণে আমার শ্রমজীবী মানুষ রেডিমেড গার্মেন্টস শিল্পে তার শ্রম দিয়েছে বলে সেই কারণে সেই সমৃদ্ধির সৃষ্টি হয়েছে সেই সমৃদ্ধির একটি বিশাল সুবিধাভোগী হচ্ছে আমরা যারা নগরাঞ্চলে যারা আরবানাইটস আমরা যারা আজকে এই ধরনের এই কনসেপ্টগুলোর সাথে মোটিভেশনাল স্পিকিং এর সাথে আজকে যারা পরিচিত বা আমরা যারা নিজ নিজ পেশায় নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে চাই তারা কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমরা যেই অর্থনীতির উপরে যেই সমাজের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছি সেই প্রতিষ্ঠার পেছনে যাদের রক্ত যাদের শ্রম জড়িত সেই সাধারণ মানুষ তাদের চাইতে অনেকভাবে কিন্তু আমরা অনেকভাবে সমৃদ্ধ আমরা যে সমাজে বসবাস করছি সেখানে আমাদের চাহিদা অনেক বেশি আছে অবশ্যই এবং চাহিদা সৃষ্টি করাটাও কিন্তু একটা উদীয়মান অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যত বেশি চাহিদা সৃষ্টি হবে তত বেশি উৎপাদন হবে উৎপাদনের সাথে সাথে চাহিদার সাথে সাথে আমরা যেই অর্থনীতির যেই প্রবৃদ্ধির কথাটা বলি সেই প্রবৃদ্ধিটা সাধন হয় এবং প্রবৃদ্ধির মাত্রাটা বাড়তে থাকে আমরা সেইভাবে করে সমৃদ্ধির দিকে এগোতে থাকি কিন্তু এর বাইরে গিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমরা যারা নানান ধরনের নানান পেশায় আছি আমরা অনেক সময় আমাদের অনেক সুখে দুঃখে আমরা স্মরণ করি যে আমি বোধ হয় আমার আরও একটু বেশি এফোর্ট দিলে আমি আরও একটু বেশি এগিয়ে যাব তবে আমার নিজের ব্যক্তিগত উপলব্ধি হচ্ছে যে আমরা যে সমস্ত দেশগুলোকে একেবারে ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আসতে দেখেছি আপনারা যদি একটু খেয়াল করবেন দেখবেন যে তাদের মধ্যে যে জাতীয় প্রবণতাটা ছিল সেটি ছিল ফলোয়ারশিপের প্রবণতা অবিডিয়েন্সের প্রবণতা শৃঙ্খলার সুশৃঙ্খল থাকার প্রবণতা আমার মনে হয় পৃথিবীর অনেক সংস্কৃতিতে আমাদের এই বিষয়গুলো অনেক সময় অনুপস্থিত থাকে আমরা যখন জাপানের দিকে তাকাই একটা উদাহরণস্বরূপ সেইখানে বিদ্যালয়গুলোতে সেখানে সমাজে সেইখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে তাদের অনেক আভিজাত্য ছিল অনেক তাদের অ্যারোগেন্স ছিল যে আমরা পৃথিবীর অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি তবে বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার পরে তাদেরকে শেখানো হয়েছে না আমাকে যে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে আমার কাজ এর বাইরে আমি যাব না আমি আমার স্ক্রিপ্টের মধ্যে থাকব আমার যেটা দায়িত্ব আমি সেটা ফলো করব আই উইল বি এ গুড ফলোয়ার নট এভরি ওয়ান হ্যাজ টু বি গুড লিডার্স সবাইকে চিন্তা চিন্তাবিদ হওয়ার প্রয়োজন নাই কর্মী হওয়ার প্রয়োজন আছে এবং সেই কর্মের দিকের যে সিনসিয়ারিটি সেই সিনসিয়ারিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের জন্য সমৃদ্ধির জন্য সেটা একটা আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং আমাদের উপমহাদেশীয় সংস্কৃতিতে আমাদের এই যে ফলোয়ারশিপের বিষয়টা এবং ভালো কর্মী হওয়ার বিষয়টার মধ্যে আমরা অনেক সময় আলোকপাত করি না আমাদের বেশিরভাগ আলোচনাই হচ্ছে শক্তিশালী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আলোচনা তো শক্তিশালী নেতৃত্ব এবং প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার আলোচনা বা আমার ফলাফলের দিক থেকে ভালো জিপিএ পাওয়ার প্রবণতা এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা এর পাশাপাশি দক্ষ ব্যক্তিদেরকে 
যারা দায়িত্বশীল পর্যায়ে আছি আমরা নানান পেশায় কেউ ব্যাংকার কেউ হিসাব রক্ষক কেউ আইনজীবী কেউ কারিগর কেউ ইঞ্জিনিয়ার প্রকৌশলী কেউ চিকিৎসক আমি আমার পর্যায়ে আমি আমার পেশায় যদি সুনির্দিষ্টভাবে আমার যেটা দায়িত্ব শুধুমাত্র সেটা যদি আমি সিনসিয়ারিটির সাথে করি তাহলে আমার সমৃদ্ধিটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে তো অবশ্যই আসবে কালেকটিভ যেটা ইউটিলিটি কালেকটিভ যেটা ওভারঅল গোল আমাদের সকলের সমৃদ্ধি সেটাও হবে কিন্তু আমি যদি সার্বক্ষণিক চিন্তা করি যে আমাকে আরেকজনকে ডিঙিয়ে যেতে হবে এবং আমাকে অবশ্যই সর্বাগ্রে পৌঁছাতে হবে তাহলে আমার যে ব্যক্তিগত সক্ষমতা দক্ষতার সেটা সঠিক ব্যবহার হবে কি না এবং আমি নিজের ব্যক্তি জীবনে নিজের সাথে শান্তিতে এবং সুখের সাথে আমি থাকতে পারবো কি না সেই বিষয়গুলো বারবার আসবে এবং আজকে আমাদের সমাজে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আজকে আলোচনা আসছে সেটা হচ্ছে বিষণ্নতা যে আমাদের অনেকের মধ্যেই যে ডিপ্রেশন মেন্টাল হেলথ দেখার একটা বড় ইস্যু সৃষ্টি হয়েছে যে আমি আমার প্রশিক্ষণ নিয়ে আমি আমার শিক্ষা নিয়ে এখন আমার এক্সপেকটেশন প্রত্যাশাটা হচ্ছে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েছি এখন অবশ্যই আমি আগে একটা ডেস্ক জব খুঁজতে হবে মাথার উপরে ফ্যান থাকবে টেবিলের উপরে ফাইল থাকবে এই যে একটা আমার একটা এক্সপেকটেশন থাকে তো এই এক্সপেকটেশনটা অনেক সময় আমাদের বাস্তবতাটা না বুঝে আমাদের এক্সপেকটেশনটা সৃষ্টি হয় এবং এখানের উপস্থিতির যারা আছেন উপস্থিত যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি না এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আরও 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 অনেকের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য আমি এটা বলছি এবং এই জন্যই আমি এখানে এসেছি তো সেটা হচ্ছে আমাদের যে অর্থনীতি আমাদের যে সমাজ ব্যবস্থা আমাদের যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের যে সরকার ব্যবস্থা এইখানে বসে আমার আকাশ কুসুম চিন্তা করা এবং আমার অনেক বেশি প্রত্যাশা আমি আমার লালন করাটা কতটুকু বাস্তব ধর্মী সেটাও আমাদের আসলে চিন্তা করতে হবে কারণ আমাদের অর্থনীতিতে এই যে বিশাল সংখ্যা উচ্চশিক্ষিত আমাদের যে প্রজন্ম আমার অনেকে ইংরেজি জানি অনেকে ইংরেজি আবার মানে ইংরেজি ফ্যাশনেবল ভাবে জানি অনেকে আবার ইংরেজি পুরোপুরি না জানলে বাংলা এবং ইংরেজি মিশিয়ে জানি তো যাই হোক আমরা নগর জীবনে অভ্যস্ত যেই গ্র্যাজুয়েট পপুলেশন আমাদের সৃষ্টি হচ্ছে তাদের সকলের এই প্রত্যাশা একেবারে নিরানব্বই পার্সেন্ট এখানে অনেক শিল্প উদ্যোক্তা এখানে আছেন আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবো যে আমাদের সকলের প্রত্যাশা হচ্ছে আমাদের সকলে একটা ভালো মধ্যবিত্ত জীবন আমাদের থাকবে কিন্তু আমার যে অর্থনীতি আসলে সেখানে কি এত বিশাল যে উচ্চশিক্ষিত প্রজন্ম তাকে কি আমি সেখানে তার কর্মসংস্থানের উপযোগী সেই অর্থনীতি কি আমাদের সেটা না আমার যে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি সেটা ধীরে ধীরে শিল্পায়িত হচ্ছে এবং শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির পরে একটা পর্যায়ে সেবা খাত এমন ভাবে বিস্তৃত হবে যে সেইখানে আমার এই উচ্চশিক্ষিত প্রজন্মকে আমরা অ্যাবজর্ভ করতে পারবো যেটা আসলে পাশ্চাত্যে হয়েছে পাশ্চাত্যে গ্র্যাজুয়েট হলেই তার একটা কর্মসংস্থান হয় সেই ধরনের অর্থনীতি আমাদের নয় তাই আমি যখন উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছি আমার যে সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রত্যাশা যে এম এ ছেলে পাশ করবে এম এ পাশ করার পরে একটা অফিস আদালতে চাকরি করবে একটা সম্মানজনক একটা পথ ধারে সে জীবনে সমৃদ্ধির দিকে এগোবে বাস্তবতাটা কিন্তু ভিন্ন তাই হয়তো বা এই যে রাইস অ্যাবাভ অলের পাশে আমাদের এই বিষয়টার সামনে আনতে হবে বি রিয়েলিস্টিক বি রিয়েলিস্টিক সেটা হতে হবে আমাদের একটা নতুন স্লোগান আমি ফিজিক্স বা ম্যাথামেটিক্স বা হিস্ট্রিতে আমি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সম্পন্ন করলে আমার যে অর্থনৈতিক ধারা আমার যে প্রকৃতি সেইটাকে আমাকে কর্মসংস্থান সেই সেভাবে কি দিতে পারবে কিন্তু সেখানে যদি আমি একটা স্পেসিফিক দক্ষতা ভিত্তিক কোনো কোর্স করি আজকে আর এম জি ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা দেখছি যে যারা আসলে কাজ করছেন আমি এর আগেও একটি আলোচনায় বলেছিলাম যে বিদেশ থেকে অনেকে এসে কাজ টাজ করছেন এগুলো নিয়ে আমাদের অনেক আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে কিন্তু আমাদের যারা উদ্যোক্তারা এখানে বসে আছেন তারা কিন্তু আমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে কি নাই দক্ষতা আছে কি না এগুলোর জন্য অপেক্ষা করবে না তারা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিবে আমার লোক দরকার আমার বিদেশ থেকে এখানে কাজ করাতে হবে কিন্তু যাদের যারা এসে এখানে কাজ করছেন তারা কিন্তু সেই উচ্চ প্রত্যাশী শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে এসে কিন্তু কাজ করছেন তাদের বেশিরভাগই হচ্ছে 
स्पेसिफिक स्किल बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग मिड मैनेजमेंट लेवल ट्रेनिंग कांग मास्टर ट्रेनिंग इत्यादि नान तरह पूर्व जो सीबी जुदी देखें देखें ता अनेक मतन अनेक उच्च शिक्षा शिक्षित होता है क्योंकि वास्तव में गए देखें जो आसले तो कर्मसंस्थान एट दिए हमें तक तरह एक रेलिवेंट स्पेसिफिक स्किल भित्तिक एक कि कर्मसंस्थान अनेक भलो आय कर समृद्धि दिखे कर तीन आज के सकल प्लैटफर्मे तरुण प्रजन्म आवेदन रखते चाहिए निजेजे प्रतिजोगता कर आज के स्लोगान पशापी और एक विषय माथा आनते हैं वास्तवधर्मी होते हैं जो अर्थनीति समाज व्यवस्था मध्य ही निजे के गढ़े तोलार जो अधिक्षेत्र स्पेसिफिक पैरामिटर मध्य क्या कर सूनिर्दिष्ट पदे आखने से एगोब से चिंता करते हैं लैंग मेरे एगिए जावा अतिर मात्रा प्रतिजोगित माध्यम और चाहिदार माध्यम जीवन के समृद्ध करब से प्रवणता बद दिए आसन वास्तवधर्मी चिंतार माध्यम निजे आर्जी शुभ सहेब जो बोले गए निजे जे व्यक्तर साथ चुक्ति से खूब गुरुत्वपूर्ण एवं निजे क्षेत्र में जो से फोकस करी तो अनेक बस एगोते पर राजनीतिविद हिसेबारे व्यक्तिगत अभिज्ञता छो अपारा अने मन करते मन करते प्रिविलेज बैकग्राउंड थे इसे राजनीति एस राजनैतिक परिचय पारिवारिक भावे बाबा अवश्य एक प्रथित जशा राजनीतिविद छजे व्यक्तिगत जीवने जो विदेशे पढ़ाशुना जो बेड़े उठे जे आजकल जे समृद्धि देखी आजकल जे विलसिता देखी आजकल जे जे कम्फर्ट एंड कन्भिनियंस देखी सेगल उपभोग कर व्यक्तिगत पर्याय से सूझता है खूब छोट बलैर अनेक दुर्घटना घटे बाबा कारावरण करवर्ती हार्डशिपर मध्य दिए बड़ होते हो तो अने धारणा करते हैं जरा राजनीति आसें तरह तो हार्डशिपर सचिति नहीं ये एके बारे भूल कथा अल्प कैक जन हम पारिवारिक से बैकग्राउंड पशापी राजनीति आसि क्या बसिभाग राजनीतिविद हम बांगलेश मन करी जैसे समाजकर्मी राजनीतर जो प्रथागत तो व्याख्या जे पलिसी इम्लीमेंटेशन पलिसी फ्रेमिंग से राजनीतिविदरा से सब समय थकिन आसले रिएक्टिव एंड रेसपन्सिव थी साधारण तो निजे प्रभाव बृद्धि बोली निजे राजनैतिक सक्षमता क्षमता बृद्धि बोली यूजुअल आपनर एक जनपदे एक लोकालिटी सरकार जे फैसिलिटीज बोलें ना क्यों बानान बेसर फैसिलिटीजर साधारण मानुष मन करी एक स्थानीय राजनीतिविद जा सुपारिश कर दें तीन जो एक दें से फैसिलिटी एवेल करते पर तेजीभाग क्षेत्र समाजकर्मी हिसेब क्ज करी तमाजकर्मी अवस्थान बसिभाग देश मूल जनगोष्ठी तृणमूल जे मानुषरा जरा आज के मतन शीतर नियंत्रित परेश चमत्कार बक्तव्य एवं अत्यंत चमत्कार चमत्कार सब तारका ख्याति सम्पन्न व्यक्ति बक्तव्य शनवा जर से आर्थिक सक्षमता व सामाजिक सक्षमता एखो है ना तर अने प्रतनिधित्व राजनैतिक श्रेणी करें भलो मंदे कथा बोलना हमें बोलिए वास्तवतार कथा से ही वास्तवतार मध्य थे ता जो सिद्धान ग्रहण के पर्या गए पोछान अनेक प्रतिबंधकता थे आईन कानून प्रतिबंधकता थे प्रतिष्ठानिक प्रतिबंधकता थे राजनैतिक बिोधितार प्रतिबंधकता थे ये समस्त प्रतिबंधकता गो अबस्टल जगह के बीच एगुल सबगल के अतिक्रम कर चेष्टा राजनीतिविदरा तार तार पर्या कर सौभाग्य जेहतु हमें मंत्रिपरिषदे आ आज के माननीय प्रधानमंत्री बंगबंधु सूचक कन्या जनत्री शेख हासार क्ज कर सौभाग्य होवश्य देखी जो प्रतियत जे एक व्यक्तर पक्षे साढ़े षोलो कोटी मानुषे देश एतगुलो प्रतिष्ठान एतगुलो मतामत एतगुलो मतबाद एत श्रेणी पेशार मानूष सेगल क्यों व्यवस्थापना करते हैं धर्ज एवं सहनशीलता 
চর্চা করতে হয় এবং এত মানুষকে কিভাবে ম্যানেজ করে রাখতে হয় এটা একটা আরেকটা হিউজ আপনার প্রতিবন্ধকতা যেটা তিন প্রতিনিয়ত প্রতিদিন প্রতি মিনিট প্রতিক্ষণ তাকে করতে হয় এবং আমাদেরকেও করতে হয় এর মধ্যে থেকে যারা সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করবার বা ম্যানেজ করবার সক্ষমতা রাখেন তাদের সকলের জীবনে যদি আমরা যদি তাকাই তারা আসলে সেই অর্থে প্রভাবশালী ব্যাপক প্রতাপশালী বা সবচেয়ে ভালো বক্তা হিসেবে সমাজে সুপরিচিত নয় তারা সাধারণ মানুষের যে চাওয়া চাহিদা সেটা নিয়মিত যতটুকু পেরেছেন ততটুকু রেসপন্সিভভাবে সেটা মিট করেছেন বলে তারা আজকে যার যার পর্যায়ে পৌঁছে এবং এটা সত্য কিন্তু আমাদের যে পেশাগুলো আছে নির্বাহীরা আছেন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আছেন শিক্ষক আছেন চিকিৎসক আছেন তারাও কিন্তু নিজ নিজ ক্ষেত্রে এই যে দ্য বেস্ট স্পিকার যে সবসময় যে বেস্ট লিডার হয় তা কিন্তু নয় বেস্ট ফলোয়ার ক্যান অলসো বি দ্য বেস্ট লিডার কারণ সেখানের মধ্যে কিন্তু কর্মের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং সেভাবেই উদাহরণ হিসেবে সৃষ্টি হওয়াটা সেটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি সমীচীন আমি শুধুমাত্র একটা ভালো বক্তব্য রাখতে জানি বা ইন্সপায়ার করতে জানি বা মোটিভেট করতে জানি সেটার মধ্যে শুধুমাত্র নেতৃত্ব নয় আমি আমার নিজের অধিক্ষেত্রে নিজেকে কিভাবে আমার কাজের মধ্যে আরও বেশি সন্তুষ্টির সাথে সেন্সিয়ারিটির সাথে আমরা কাজ করতে পারবো সেখানের মধ্যেও কিন্তু উৎকর্ষ সাধনটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনারা যারা কেউ যদি বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী যদি পড়েন সেখানে সেখানে দেখবেন যে তার পিতা তাকে বলছিলেন যে সিনসিয়ারিটি অফ পারপাস অ্যান্ড অনেস্টি অফ পারপাস এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনার লক্ষ্যের প্রতি সিনসিয়ার না থাকলে সেটা আপনি যতই ভালো বক্তা হন না কেন যতই আপনার প্রভাব এবং প্রতাপ থাকুক না কেন আপনি সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন না এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সিনসিয়ারিটিটা একাগ্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একাগ্রতার জন্য আমাদের যে সব সময় সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠতে হবে সবসময় মোটিভেটেড থাকতে হবে অবশ্যই থাকতে হবে মোটিভেটেড কিন্তু আরেকজনকে অতিক্রম করেই যে আমাকে শীর্ষস্থানে পৌঁছাতে হবে সেই মানসিকতা যে সবসময় থাকতে হবে তা কিন্তু নয় আমি আর কথা না বাড়িয়ে আজকের এই চমৎকার আয়োজক যারা তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমাদের যারা তরুণ প্রজন্ম এখানে আছেন তাদের সবাইকে আবারও আমি বলবো যে বিসাইডস দিস স্লোগান অফ রাইজিং অ্যাবাভ অল লেট আস অল বি অলসো রিয়েলিস্টিক and face the reality of the new uh, uh, era of industrial revolution which we are calling the fourth industrial revolution and that is a big challenge for us and we will overcome that thank you very much joy bangla joy bangla um so can i ask you a question so i um, have been talking with you talking with your peers and i see the kind of hectic schedule you have so sir i am jante jacchi je eto meetings organized person. So uh, I'm not the best person to answer that question. I try to do my best. So I'll have everything on board, everything in my schedule, and I'll just be responsive as and when things come up. So instead of trying to make everyone happy, I try to do as much as I can. Research show kore, pithibi joto boro boro successful log ache, either shobari ekta common criteria hoche, they always say yes.